观之道，为师者。大家好，我是你们的秋小关，很高兴又和大家见面了。过去我们把眉毛叫做饱受宫，认为拥有疏朗而整齐的齐毛者最长寿。事实上，眉毛的长短和活的是否长久并无直接关联，但是眉毛却是健康的晴雨表，一些病症通过眉毛就能反映出来。今天小关就教大家一种一分钟自测办法，关友们不妨试一下，以便及时发现身体隐患。那在节目开始之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。从前有这样一个传说：东汉末年，医圣张仲景遇到时年二十多岁的文学家王粲，出于职业习惯，张仲景对王粲进行了望诊，谁知这一望竟诊出了二十年后的病。张仲景告诉王粲说：“你已经患病了，应该及早治疗。如若不然，再过二十年，你的眉毛就会脱落。眉毛脱落后半年，人会死去。”王粲始终认为张仲景的话不足为信。结果，二十年后的某一天，王粲的眉毛果然慢慢脱落，半年后就病逝了，年仅四十一岁。相信观友们肯定听过一句话：“眉毛一根长，能抵万担粮。”那么这句话是什么意思呢？古人认为眉毛长的人往往寿命也较长，而古时候粮食珍贵，所以古人这样说的意思就是指长寿的人抵得上万担粮的价值。简而言之，就是眉毛越长越长寿。我们在看寿星图的时候，也会发现一个共性，那就是土中的老人额头都很鼓，眉毛和胡子都很长，须发皆白。那么这种说法可靠吗？我们的眉毛是不是真的和寿命有直接关联？一般来说，我们的眉毛大约长度在0 4四到一厘米，超过这个长度就算比较长的。而老人的眉毛往往更长一些，所以我们会觉得长眉毛的人活得更久一些。眉毛的生长主要有三个周期：生长期、停止期、脱落期。随着年龄的不断增加，体内的脾胃器官也会开始出现老化，对于食物的运转能力就会有所下降。每日获得精华基本用来维持身体所必要的运转，眉毛所能够获取的营养就很少了，眉毛也会停止更迭。一些中老年人的眉毛就会不再脱落，一些眉毛部位的毛囊可能就会一直生长，从而导致我们出现长眉毛的情况。所以，其实是大家搞混了因果顺序，不说长眉毛的人就能活得长久一些，而是长寿的人往往就会有长眉毛。眉毛的长短有很多因素决定，比如激素或者遗传等因素。此外，生活中每天补充的营养物质也会对眉毛的生长产生一定的影响。通常来说，我们的眉毛是一种光泽、长短均匀的状态。虽然长眉毛和寿命并无直接关联，但是从眉毛却可以反映出身体的一些状况。如果眉毛出现下列情况，就需要注意了，或是某些疾病的征兆。一眉毛变长，易衰老。一般老年人的眉毛会比较长，年轻人的眉毛则比较短。但是生活中一些人早早就出现了白眉毛的情况，这时候就要小心了。这可不是什么长寿的信号，往往说明我们体内的一些免疫功能出现了异常，身体有了过度衰老的情况，需要到医院进行相关的诊疗。很多时候，眉毛变长且旺盛，是身体机能的调节机制开始出现功能降低的表现。如果发现眉毛开始变长且逐渐变得旺盛，一定要引起重视了。调节饮食和生活习惯，保持一定的食欲，是抵抗衰老最好的办法之一。其次就是要增加运动，每天健步走半小时以上，不能让机体一直处于悠闲状态，否则身体就如零件一般，不用就会生锈。湖南中医药大学教授李文海推荐，合谷穴与内关穴是人体自带的不老穴，只要有时间，随时随地都能按。需要注意的是，按压时以穴位局部有酸胀感为宜。二、眉毛干枯，肺不好，眉毛少而且显得干枯，说明肺部出现肺气不足的现象。肺气不足会引发一系列肺部疾病，外在则表现为咳嗽、咳血、气短。有时还会出现胸闷现象，如果不重视任由发展，长此以往可能会引起肺部的重疾。很多肺癌患者发现时已经处于中晚期，所以当眉毛出现干枯现象时，一定要多加留意肺部健康。
，中医有“长笑宣肺”一说，大笑能使肺部扩张，还可以清除呼吸道浊气。人在开怀大笑时，可吸收更多的氧气，氧气随着血液行遍全身，让身体的每个细胞都充满活力。养肺要多吃白色食物，比如银耳、百合、花生、白菜、萝卜、冬瓜、莲藕、山药等。除了日常的煎炒蒸煮外，比较理想的烹调方式还是煲汤熬粥，如白萝卜花生汤、大白菜汤、冬瓜汤、莲藕汤、百合莲子小米粥等。三、眉毛上翘，易得膀胱炎。这里所说的眉毛上翘，并不是指眉毛本身的形状，而是毛发后天出现了上翘。眉毛上翘是膀胱炎的征兆，膀胱是负责排尿的器官，一旦出现问题，将会影响身体机能的运行，严重者还会导致膀胱癌。膀胱出现问题之后，身体的排毒工作也会受到阻碍，尿液中的毒素无法及时排出体外，因此眉毛上翘反映出身体内部毒素过多，是身体发出的排毒信号。北京医院妇产科主任医师史玉荣提醒大家。平时应注意多休息，多喝水冲洗膀胱，把每天喝六到八杯的白开水当做是健康饮食的一部分，并且少饮酒，咖啡也要适量。另外，不要憋尿，注意清洁卫生，穿棉质的内裤，避免合成纤维制品，否则容易滋生细菌。四、眉毛脱落，气血不足，眉毛本身是会出现自然脱落的情况，不过往往随后就会生长出来，保持一种平衡的状态。但假如眉毛出现不正常的脱落，则代表着身体可能出现了状况。不同的眉毛脱落方式也代表着不同的疾病。眉毛淡疏易脱落，可能是气血不足的预警。这时候我们就容易手脚冰凉，提醒需要补充气血了。甲状腺功能减退症及脑垂体前叶功能减退者，眉毛往往容易脱落，尤其以眉毛外侧三分之一处最为明显。多数患者还会出现反应迟钝、头晕眼花、耳聋、耳鸣等现象，更为严重者还会导致痴呆。另外，斑秃患者严重贫血、癌症也可能引起眉毛脱落，有些抗癌或者抗代谢药物也会有这种副作用。这时候就要多饮桂圆、百合枣仁茶，这是出自《金匮要略》的加减方，有补血养气、清肝泻火、助眠安神、镇定除燥的作用。做法：取百合十克，炒酸枣仁十克，茯苓五克，桂圆五克，枸杞子三克，小麦三克。材料：洗净，放入适量清水于锅中，用大火烧开后转小火，再焖五分钟，分两次喝完。午休前、睡前各饮用一次。不想熬煮的，还可以用配好的桂圆、百合、枣仁茶包泡水喝。当然了，一些常见的眉病，比如眉毛下垂、眉心、毛孔粗大、眉毛长痘痘、眉心疼痛、眉毛一高一低，大家也要注意哦。除了上述这些，多数人还忽视了护眉这一步骤。要知道，眉毛不仅仅是脸上的一处风景线。还和身体健康紧密相连，但百分之九十九的人都不知道，眉毛也是需要护理的。对于护眉这件事儿，首先要经常清洗眉毛。大部分人都是在洗脸的时候顺带将眉毛带过就完事儿了，其实这并没有起到清洗眉毛根部的作用。眉毛根部会有油脂分泌堆积，如果长期得不到清洗，会堵塞眉毛附近的毛孔，不利于眉毛生长。其次，要经常梳理眉毛，眉毛和头发一样，也要经常梳理。每天除了梳头，也要经常梳理按摩眉毛部位。另外，也要注意不能拔眉毛。很多阿姨妈妈有拔眉毛的习惯，这个习惯可一定要改。拔眉毛会使皮肤和毛囊遭到破坏，长期如此，眉毛生长就会变得不规则。而且拔完眉毛后，细菌还可能趁虚而入。这就带来了换继发性毛囊炎的风险。最最重要的一点是，长期拔眉毛会使眼睑周围的皮肤松弛，眼皮松弛老十岁，而且是不可逆的哦。如果需要保持眉形，可以用刮刀将长出轮廓外的杂毛轻轻刮干净。注意刮刀的清洁，并且小心刮伤皮肤。如果想要眉毛浓密，也可以试试一个稍微有些麻烦的方子。用桑叶和麻叶煮水后洗眉，能促进眉毛的生长哦。好啦，以上就是今天的全部内容。这份眉毛晴雨表，观友们都学会了吗？
。如果您有其他想要了解的养生知识，欢迎在评论区留言。喜欢小关的话，记得点点订阅。那我们下期节目再见。